各位，这是我每天要喝的咖啡的量，再加上训练前的能量饮料，午饭后的健怡可乐，我每天要摄入五百毫克的咖啡因，这已经超过了 FDA 建议的安全摄入量。但是我并不是一开始就喝这么多的。相信很多小伙伴都和我一样，当我们第一次喝咖啡的时候，觉得哇这么苦，谁会喜欢啊？结果不知道从什么时候开始，我们就慢慢能接受，甚至喜欢上了这个味道。这到底是什么原因呢？一篇二零一三年的文献发现，当让蜜蜂摄入含有咖啡因的糖水后，相比摄入不含咖啡因糖水的蜜蜂，它们对于糖水气味的记忆会延长三倍以上。也就是说，少量的咖啡因会起到一种强化剂的作用，它会在潜意识里让我们记住。甚至偏向于与它混合的味道。就假如当我们喝两个口味几乎一样的饮料，一个带咖啡因，一个不带咖啡因，我们下次大概率会倾向于这个带咖啡因的。这也许就是为什么，就算我们尝不出来咖啡因本身的味道，仍然有无数食品厂商通过添加咖啡因来让我们记住，甚至喜欢上他们的产品。就比如说我手里这个口香糖就含有咖啡因。一个让我喝这么多咖啡的原因就是工作。在之前的视频里，我有讲过，腺苷是一种可以让我们感受到疲劳的物质，而咖啡因因为和腺苷的结构非常相似，它会阻隔大脑中腺苷的受体，从而让我们暂时感觉不到疲劳。但是它对我们大脑的影响其实远不止如此。当我们喝了咖啡之后，在五分钟之内，我们的脑垂体就会刺激肾上腺分泌肾上腺素和去甲肾上腺素，让我们感到一定程度的警觉性。随着时间的推移，它会增加掌管理智和决策部分大脑前侧的多巴胺和乙酰胆碱的数量。这两个东西不仅会让我们的注意力更加集中。同时还可以提升我们的认知能力，让我们更快地提取大脑中的记忆。这也是为什么有这么多人喜欢在咖啡厅学习和工作。不仅如此，二零一五年的文献还发现，它会增加我们奖励系统中多巴胺受体的可用性。也就是说，如果你以前喜欢做一个活动，咖啡因会让你更加喜欢。所有这些感觉会在三十分钟内达到峰值，而持续六十分钟左右。如果你想持续这种状态，也许就需要再来一杯。我们都知道咖啡因会让我们提神，但真正让我喝这么多咖啡的原因，主要还是和运动有关。根据二零二一年的文献发现，在训练前六十分钟内，摄入每公斤体重乘以三到六毫克的咖啡因，可以提高我们的肌肉力量和运动表现。尽管这个提升只有百分之二到百分之七，但常年健身的小伙伴都知道。这个幅度已经相当可观了。Bro, do you drink coffee? I do. I live on caffeine. I think I get about 600 to 700 milligrams of caffeine. You okay, bro? Yeah, I'm okay. I sleep five and a half hours per day. 而另一篇二零一四年的文献表明，它可以大幅度降低我们对于疲劳的感知。也就是说，以前我们可能只能做八个，现在。可以做十个。如果你从事的是跑步或者自行车等需要耐力的项目，它的提升也许会更加显著。也就是说，咖啡因除了直接增加我们的肌肉量之外，可以提高力量、耐力以及爆发力。这也是为什么几乎所有的能量饮料都含有它。How much caffeine do you take? Two hundred fifty milligrams. Five hundred. Five hundred two. Three four energy drinks a day. One cup of coffee in the morning and then pre-workout. Come on, just pre-workout. Like three scoops. Like right now, one fifty. You are the lowest person I've ever, ever asked in this gym. 可能大家已经看到了，我在外面待了一整天，一直都只在喝咖啡，什么都没吃。因为这样除了让我头脑清晰之外，还可以帮助我常年都保持低体脂。当然，这个并不适合所有人，但是咖啡因对于减脂而言确实有一定的帮助。和很多人认为不同， 2 0 1 1年的文献发现，咖啡因本身并不会显著提高我们的新陈代谢，而2018年的文献则发现。它也许会帮助我们在运动时动用更多脂肪，而不是碳水来进行供能。这也许才是为什么很多人在运动前喝黑咖啡来帮助自己的减脂效果。看到这儿，可能小伙伴会觉得你这说的全是咖啡因的好处，所以是不是每个人都应该像你一样每天喝这么多的咖啡呢？其实并不是，恰恰相反，尽管咖啡已经被证实有上面的一些功能。
，但它并不适合所有人。真正让我喝这么多咖啡的原因，只是因为我实在是忍不住啊。我曾经做过一个 DNA 检测，报告上显示，从基因上我会比其他人更倾向于摄入更多的咖啡因。但这样的结果就是，我从以前偶尔喝一杯，到现在每天都要喝五到六杯，而且它让我的身体产生了很多变化。比如说，就算我能按点入睡，深度睡眠时长也要远远小于不喝咖啡时的状态，而且每天起床都伴随着一种疲劳感，然后马上又会靠喝咖啡来恢复正常。有的时候为了工作，我还会在下午甚至晚上摄入咖啡因，结果就是睡眠质量更差，起床后更疲劳，然后用更多的咖啡来提神，就这样陷入了一个无止境的恶性循环里。Do you know how many caffeine this? It's a lot. We make it real strong. Cheers. 我相信不只是我有这样的问题。研究发现，将近有百分之九十的人都会或多或少的摄取咖啡因。Do you guys drink coffee? Oh yeah. Yeah. 那如果你跟我一样，既想得到咖啡因带来的好处，又不想被这些副作用所影响，我们该如何处理和它的关系呢？可能大家都知道，尽量不要在下午喝咖啡，因为怕影响睡眠。但是很多人却会在下午甚至晚上喝奶茶。然而，二零一九年的报告发现。很多奶茶里的咖啡因含量和拿铁是相似的。我相信，如果一开始我们就知道奶茶里有这么多咖啡因，肯定要再想想要不要晚上喝了。所以，第一个能帮助我们控制咖啡因的方法，就是了解哪些食物中含有咖啡因以及含量。如果我们搜索一杯咖啡的咖啡因含量，一般会出现九十五毫克，但是这里的杯指的是一种度量单位，也就是 bounce。二百五十毫升，而大部分情况下，我们买的奶茶和咖啡都是四百八十毫升或者六百毫升的。就拿星巴克的四种尺寸举例，这个才是一杯的含量。而如果你喝的是这个尺寸，就含有四百一十毫克的咖啡因，一杯就超过了 FDA 建议的安全摄入量。所以大家平时喝的话，我建议通过尺寸估算一下它的咖啡因含量。从而避免超标。另外，含有咖啡因的常见食物就是碳酸类饮料。这张图是常见饮料的咖啡因表格。不出所料，咖啡因含量最高的都是氮泵这类运动能量饮料，然后是带有咖啡因的碳酸饮料。值得注意的是，无糖可乐的咖啡因含量要多于普通可乐。如果要喝可乐，到四百毫克咖啡因需要九到十二瓶，但它仍然要高于绿茶。另外，尽管含量较少，低因咖啡和热巧克力。也含有咖啡因，而所有咖啡、巧克力味零食，比如巧克力饼干、冰激凌、蛋白棒以及奥利奥等等，也都会天然的带有一些咖啡因。如果你天生对咖啡因特别敏感，也要减少晚上吃这些东西，其实避免影响睡眠。最后一个经常被人忽略的咖啡因来源就是感冒和止痛类药物。所以对于天生咖啡因敏感的人来说，建议吃之前查一下标签。然后遵循医生的指导下决定是否使用。第二，了解适合于自己的咖啡因摄入量。很多国家目前还没有明确规定咖啡因的摄入上限，但是根据加拿大发布的咖啡因摄入指南，孕期前后要少于每天三百毫克，而十八岁以下要少于二点五毫克乘以体重的咖啡因。尽管成年人在四百毫克以下是安全的，但是安全并不代表它不会影响我们的生活，因为个体差异。如果你在喝完咖啡后有焦虑、头痛，甚至长期失眠的症状，那就应该听从自己的身体，而不是盲目依据这些数据的建议。对于有运动健身习惯的小伙伴来说，我推荐大家可以在练前三十分钟内摄入三乘以体重的咖啡因，这样就可以相对安全的提高运动表现。除此之外，我们还需要管理咖啡因的摄入时间。绝大多数有喝咖啡习惯的人都会在起床后十到三十分钟内喝第一杯咖啡，但其实这种方式会让我们在下午形成一个巨大的低谷，感到特别疲劳。潜在的，我们就会想去喝更多咖啡。然而，我们可以通过延迟喝第一杯的时间来解决这个问题。Adenosine is a molecule that builds up the longer that we are awake. It is a molecule that is reduced by sleep. You wake up in the morning, adenosine levels are low, but They're not zero. If you wake up and you ingest caffeine right away, you're blocking the adenosine receptor, but you're not clearing it out. You're also preventing cortisol directly clear out adenosine because cortisol can clear out adenosine. 就像脑神经学家 Andrew Huberman 所说，咖啡因会扰乱我们早晨清理腺苷的系统。如果我们延迟第一杯咖啡到起床后九十至一百二十分钟，不仅会让我们更加清醒，同时还可以避免。
，在下午形成这个低谷。第四个方法，如果你和我一样有长期喝咖啡的习惯。可以尝试循环咖啡因的摄入量，因为咖啡因在体内的半衰期是五到六个小时。也就是说，如果上午十点喝了一杯拿铁，有二百毫克咖啡因，到晚上十点仍然有四十六毫克没有被代谢掉，而第二天早晨十点还有十毫克在我体内。如果每天喝，就会长期有些咖啡因残留在体内，从而产生耐受性。而如果我们隔一天喝一次，就会有足够的时间代谢掉这些咖啡因，缓解这个问题。相信大家如果能实践上面四点，就会更好的处理和咖啡因的关系。但是归根结底，我们要了解咖啡因到底会给你带来什么。在二十世纪中期，一个美国的领带厂老板无意中发现，当下午给工人们喝了咖啡之后，他们的工作效率有了极大的提高，因此在历史上就产生了一个叫 coffee break 的东西。但老板的目的。并不是让工人享受咖啡，而是提高工作效率。可因为短期看不到咖啡因的副作用，工人们反而认为这个老板非常好，有免费的咖啡。然而，就像《咖啡因创造现在社会》的作者 Michael Pollan 所说 ，There's no free lunch, right? In nature and in in medicine, caffeine、It、seemed to be in violation of the laws of thermodynamics. Essentially, caffeine borrows energy from your future and gives it to you in the present. 做这期视频的时候，我也在思考。我们生活在一个充满 deadline 考试以及各种压力的时代，我们希望得到认可，有更好的表现，所以就会下意识的想要摄取咖啡因。但下次呢？下下次呢？难道我们一直要借助咖啡因来完成它们吗？我希望大家重新想想，你是否真的需要这杯咖啡来完成眼前的工作，还只是享受通过透支未来的能量而让自己现在充满动力的感觉呢？那今天视频到这里，咱们下期再见，拜拜。